Presenting the Prince of Peace with an uncompromising quality. We welcome you all for this program. Abhipraya Pragranil Kaparam, Adhiyari Prakavanangal Lude, Ari Magarsicha, Samadana Prabhu Inde, Satya Vajrangal, Tangalka, and Graha Magate. Manisha Jividam, Anipavana de Logamana. Anipavana Sustik and Anipodigal, Avana Sandrup Tilakano. Anipavana Langil, Jividam Arta Sunimana. Andaratma Ville, Andharam Agatanula, Anipo Malay, Athuni Gamanshina in Avishim E. Anipom, Avanil, Ananda Tindayim, Ashua Satindayim, Alagal Yertuno, Agrahikin Adilu Provadanangal, Adum Bible Provadanangal, Vishagalanathindayim, Vishwa Satinday, Marangal Lake, Erangichiluna, E. Bible Provadana, Chodio Terberivadi Lake, Bumanapata, John P. Thomas Arna. Younger Swagadam Chigi and Dosho. About ye, I remember to watch Chile, Matu the Rathulari can be the animal. Namako Kami, Miha Provence and Nomas of the Gam. Chalagaring the Buddha Namala, Chendicha the Wonder Makona, Parisho the Chonoka, Miha Provence and Nile and Nile, Namala Wai Kimble. Noka, they even Paranik and Abakalaka Tekucha, Namala Dumba Waichu, Walla, Ongatil and the Kola, Muna Wakati Waicha, Nile Muna, Nile Muna, Waicha, any Nile and Waichi. Our Oruth and Tanda and Mundri will lead a Gidilum. Athurus and the Gidilum Parkum. I am away a piper to the villa. Signing a day over the Y, a early Chedrigino. Sagalajadigalum, Tantanga, the Evan Marta Manasarayo. In Idoti Church, Sakaria Moon and De, Patuda, Waikimla, the Manasatulu, Sakaria Moon and the Patude, Moon and the Pata Annali, Ningal Oruth and Tanta and the Kutar and Mundrivali with a Gidilakim. Athurus and Gidilakim, Chenikim, Yen the signing a day over the part. Satijo. We have to do this. 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 We have to they were doing a river with ocean chetil in the Matavala. At Tibishatin, Mundri and Kiril Partu under our day of E. Kutari Kachinikia. Abade work a park and Kadin. Abade Veshamille, Abade Avare Kolarik in the Rilla, Avare Wutherwick in the Rilla, Kala was said with the Angle, Pingramai with Yasamana, E. with the Tula, Namalorkanum, Yathanil, they were Sutija Kapol in the Mulaganoli, Mari and Kudunga to Nola. Orang manja bungi, bumi yang nanti cun rikir. Enam orang yang lain, seri kemarin yang dewi batin dia orang air condition sistem ajaran. Sistem ajaran. Ida yang betul betul orang beli binti asinggal, mereka jalan langgal lom, sasi jalan langgal lom, mantel as tulen mukka beri nol. Ii agasah mantel tak kurus jalan. Agasah mantel tulen baik nol. Esya program nol, nol mula baik jadah. Nala mantel nol itu ada, nala mantel itu. Agasah mantel tak tulen, kairi mai beri anu beri nol. Beri, beri, beri. Inna, adanya inna, kala wasta gal lal lal mari kurus rikir apa sesenggal. Ii global warming nol lal jantah beliur perasan mai mari rikir. Nala dal lal mari itu. Nala, nol nala mantel itu nol nala mak yang nol ikir nala banjum. Yes, 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 I am sorry, Anjumarum, I can number Anjumarum. Yehova, Sion Provotile, Sagela, Vasa Stalatin Melum, Adele, Saba, Yogangal in Melum, Pagalin of Remehum, Pugayum, Riatri, Kantijuari, the Pragashu, Sustikum, Sagala Tejas and Mide, Uri Vidanam, Undaidikim, Pagal, Vail, Kola, the Ripan, Tanalayim, Kudunga Tai, Kudungatum. Mari in the Tadripan, Sangedo, Maravada Umayim, were a good arm, undidicum. Then the Ashivan Nanaria. You were a good arm, undidicum, the Caparinendo. They even me Provenjatile. Atni Samu, Mega Samangunda, Israel, Maracha the Vole. The Athril Lighten would in the Avisham Marinilla. But an Oki Pagale, our Katanala, it to Mega Samu, Rathri, Atni Juala, Pragashamayim, other than Marachirikim. See you in Vasikin work. Into I share my ridicule. Chandikyanukku <laughs> Oh, then there is a Prakasha. Surin de Prakasha, Surin de Prakasha, Surin de Prakasha, Surin 
അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വരിക അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകാതെ നേരത്തെ വായിച്ചു വെയിലും ഇരുട്ടും ഒന്നും അവരെ തട്ടത്തില്ലെന്ന് വായിച്ചു എന്തൊരു ഭയങ്കരമായിരിക്കും എന്നറിയോ മാത്രമല്ല ശാപത്താലാ ഇവിടെ മുള്ളും പറക്കാരെയൊക്കെ മുളച്ചത് ബൈബിളിലെ ആദ്യ പുസ്തകത്തിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നു അമ്പത്തഞ്ചിന്റെ പതിമൂന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ യശാവ് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു യശാവാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ആയിരമാണ്ട് ഭാഷയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അമ്പത്തഞ്ചിന്റെ പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വായിച്ചു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ പുറപ്പെടും സമാധാനത്തോടെ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞയക്കും മലകളും കുന്നുകളും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പൊട്ടി ആർക്കും ദേശത്തിലെ സകല വൃക്ഷങ്ങളും കൈകൊട്ടും മുള്ളിന് പകരം സരള വൃക്ഷം മുളയ്ക്കും പറക്കാരയ്ക്ക് പകരം കൊഴുന്ത് മുളയ്ക്കും അത് യഹോവയ്ക്ക് ഒരു കീർത്തിയായും ഛേദിക്കപ്പെടാത്ത ശാശ്വതമായ ഒരു അടയാളമായും ഇരിക്കും വണ്ടർഫുൾ അപ്പൊ ബൈബിളിലെ ആദ്യ പുസ്തകമായ ആ ഉൽപ്പത്തിയിൽ പാപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് മുളച്ച മുള്ളും പറക്കാരെയൊക്കെ മാറുകയാണ് അന്ത്യ കർത്താവിന്റെ ഭരണകാലത്ത് അല്ലെ മുള്ളും പറക്ക അത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു അടയാളമായി ശാശ്വതമായ ഒരു അടയാളമായി തീരാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ ശാപത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള പലതോടെ മാറ്റപ്പെടുക ഇനി മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് പരിവർത്തനം വരുന്നുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ വർധനവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ യശാവ് തന്നെ ഇപ്പൊ എടുത്തോണ്ട് അറുപതാം അധ്യായം എടുത്ത് അറുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വായിച്ച് അപ്പോള് ജനപ്പെരുപ്പത്തെ കുറിച്ചൊരു സൂചന അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അറുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം കുറഞ്ഞവർ ആയിരവും ചെറിയവൻ മഹാജാതിയും ആയിത്തീരും യഹോവയായ ഞാൻ തക്ക സമയത്ത് അതിനെ ശീക്രമായി നിവർത്തിക്കും കണ്ടോ കുറഞ്ഞവൻ ആയിരം പേരാ ചെറിയവൻ ഒരു മഹാജാതിയായിട്ട് മാറും അപ്പൊ ജനസംഖ്യാ വിസ്ഫോടനമാണോ എന്ന് അതെ അതെ അത് തന്നെ ഉണ്ടാകും അത് ഭൂമിക്ക് വഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒരു ജനസംഖ്യ ഒന്നുമല്ല ഒന്നുമല്ല ആയിരം വർഷം കൊണ്ട് കാരണം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ആയിരം ആണ്ട് വായിച്ചാൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് വളരെ ചുരുക്കം വരെ ഉണ്ട് പുരുഷന്മാരൊക്കെ ഓഫിർ തങ്കം പോലെ വിലപ്പെട്ടവരായി മാറും കാരണം പുരുഷന്മാരൊക്കെ കുറഞ്ഞു പോകും ഏ എന്നാൽ ഈ ഈ ചുരുക്കം വരെ വേണേൽ ഇരുപത്തിനാലിന്റെ മൂന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയോ മൂന്ന് തൊട്ട് ആറ് വരെ യശാവ് തന്നെ ഇവിടെ പ്രവേശിക്കുന്നത് പീഡന കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രവേശി ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ മൂന്ന് തൊട്ട് ആറ് വരെ വായിക്കും ഭൂമി അശേഷം നിർജ്ജനമായും കവർച്ചയായും പോകും യഹോവയല്ലോ ഈ വചനം അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഭൂമി ദുഃഖിച്ച് വാടിപ്പോകുന്നു ഭൂതലം ക്ഷയിച്ച് വാടിപ്പോകുന്നു ഭൂമിയിലെ ഉന്നതന്മാർ ക്ഷീണിച്ചു പോകുന്നു ഭൂമി അതിലെ നിവാസികളാൽ മലിനമായിരിക്കുന്നു അവർ പ്രമാണങ്ങളെ ലംഘിച്ച് ചട്ടത്തെ മറിച്ച് നിത്യനിയമത്തിന് ഭംഗം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഭൂമി ശാപഗ്രസ്തമായി അതിൽ പാർക്കുന്നവർ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഭൂവാസികൾ ദഹിച്ചു പോയി ചുരുക്കം പേർ മാത്രം ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു പീഡന കാലഘട്ടത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചുരുക്കം പേരെ ശേഷിക്കുള്ളൂ ഈ ചുരുക്കം പേരെ കൊണ്ട് ദൈവം കുറഞ്ഞവനായിരവും ചെറിയവൻ മഹാജാതിയായും അവർ പെറ്റ് പെരുകാനായിട്ടിടയായി മാറും മാത്രമല്ല അന്ന് ഈ ജനങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ മുപ്പത്തഞ്ചാം അധ്യായം നോക്കിയാട്ടെ അവരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ യശാവ് തന്നെ മുപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ അഞ്ചു വാറും വാക്യം മുപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ അഞ്ചു വാറും വാക്യം അന്ന് കുരുടന്മാരുടെ കണ്ണ് തുറന്നു വരും ചെകിടന്മാരുടെ ചെവി അടഞ്ഞിരിക്കുകയുമില്ല അന്ന് മുടന്തൻ മാനിനെ പോലെ ചാടും ഊമന്റെ നാവും ഉല്ലസിച്ച് ഘോഷിക്കും മരുഭൂമിയിൽ വെള്ളവും നിറഞ്ഞ പ്രദേശ തോടുകളും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടും അന്ന് ഈ മുടന്തനില്ല ഊമനില്ല കുരുടന്മാരില്ല ഇല്ല നോക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് സൗഖ്യമുണ്ടാകും ദൈവം അതിന് ആ വിധത്തിൽ അവരെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തും വീണ്ടും 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 ഒരുപാട് പ്രവചനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ചെവി മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തിരണ്ടും മുപ്പത്തിരണ്ടെന്ന് എടുക്കാം മുപ്പത്തിരണ്ട് നമ്മളെടുത്ത മുപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ മൂന്നും നാലും വാക്യം കാണുന്നവരുടെ കണ്ണിന് മങ്ങുകയില്ല കേൾക്കുന്നവരുടെ ചെവി ശ്രദ്ധിക്കും അവിവേകയുടെ ഹൃദയം പരിജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കും വിക്കന്മാരുടെ നാവ് തടവില്ലാതെ വ്യക്തമായി സംസാരിക്കും മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് നോക്കി മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തി നാലാം വാക്യം എനിക്ക് ദീനം എന്ന് യാതൊരു നിവാസിയും പറയുകയില്ല അതിൽ പാർക്കുന്ന ജനത്തിന്റെ അകൃത്യം മോചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും കണ്ടോ കണ്ണ് മങ്ങത്തില്ല എനിക്ക് ദീനമെന്ന് ഒരുത്തനും പറയത്തില്ല ഇപ്പൊ നടുവേദനയും കൈവേദനയും കാലുവേദനയും ഒക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ എത്ര നേരവും റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ക്ഷീണം തുടങ്ങി ക്ഷീണം തുടങ്ങി അങ്ങനെ ആരും ഒന്നും പറയില്ല എന്ത് ജന്തു ലോകത്തിലെ മാറ്റം സസ്യലോകത്തിലെ മാറ്റം പിന്നെ ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല ആകാശമണ്ഡലത്തിൽ മാറ്റം മരുഭൂമിയൊക്കെ നിർജ്ജന പ്രദേശം പോലെയായി പ
സൗമ്യത ഉള്ളവർക്ക് യഹോവയിൽ സന്തോഷം വർദ്ധിക്കുകയും മനുഷ്യരിൽ സാധുക്കളായ അവർ ഇസ്രായേലിന്റെ പരിശുദ്ധനിൽ ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യും യെസ് കർത്താവിന്റെ ഭരണകാലത്ത് ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ കൊതിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദിവസങ്ങൾ അന്ന് കടന്നു വരും എന്ന് മാത്രമല്ല കർത്താവിന്റെ വരവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആരോഗ്യത്തിനുള്ള വ്യത്യാസം ആയുസിന്റെ വർധനവ് അറുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം തന്നെ ഏഷ്യാ പ്രവചനം അറുപത്തഞ്ചിന്റെ ഇരുപതും തൊട്ടുള്ള വാക്യം നോക്കിയാട്ടെ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ കുറെ ദിവസം മാത്രം ജീവിക്കുന്ന കുട്ടിയും ആയുസ് തികയാത്ത വൃദ്ധനും അവിടെ ഇനി ഉണ്ടാകുകയില്ല ബാലൻ നൂറ് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളവനായി മരിക്കും പാവിയോ നൂറ് വയസ്സുള്ളവനായിരുന്നാലും ശവിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നെ വരൂ അവർ വീടുകളെ പണിത് പാർക്കും അവർ മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി അവയിൽ ഫലം അനുഭവിക്കും അവർ പണിക മറ്റൊരുത്തൻ പാർക്ക എന്ന് വരികയില്ല അവർ നടുക മറ്റൊരുത്തൻ തിന്നുക എന്നും വരികയില്ല എന്റെ ജനത്തിന്റെ ആയുസ് വൃക്ഷത്തിന്റെ ആയുസ് പോലെയാകും എന്റെ വ്രതന്മാർ തന്നെ തങ്ങളുടെ അധ്വാന ഫലം അനുഭവിക്കും അവർ വൃത അധ്വാനിക്കുകയില്ല ആപത്തിനായിട്ട് പ്രസവിക്കുകയുമില്ല അവർ യഹോവയിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരുടെ സന്തതിയല്ലോ അവരുടെ സന്താനം അവരോടുകൂടെ ഇരിക്കും എന്തൊരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളാ വാർദ്ധക്യമുള്ളവരെ കുറിച്ച് സക്രിയ വിട്ടിന്റെ നാല് തൊട്ടുള്ള വാക്യത്തിൽ ഞാൻ വായിക്കാം സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു ഇനി എരിസലേമിന്റെ വീതികളിൽ വൃദ്ധന്മാരും വൃദ്ധമാരും ഇരിക്കും വാർദ്ധക്യ നിമിത്തം ഓരോരുത്തൻ കയ്യിൽ വടി പിടിക്കും നഗരത്തിന്റെ വീതിയിൽ ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും കണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കും അവർ അതിന്റെ വീതികളിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും സൈന്യ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു ഇത് ഈ കാലത്തിൽ ഈ ജനത്തിന്റെ ശേഷിപ്പുള്ളവർക്ക് അതിശയമായി തോന്നുമെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിശയമായി തോന്നുമോ എന്ന് സൈന്യ ലഹോവയുടെ അള്ളപ്പാട് സൈന്യ ലഹോ ഇപ്രകാരം വിളി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ജനത്തെ ഉദയദേശത്ത് നിന്നും അസ്തമയദേശത്ത് നിന്നും രക്ഷിക്കും ഞാൻ അവരെ കൊണ്ടുവരും അവർ എരിശ്രേമിൽ പാർക്കും സത്യത്തിലും നീതിയിലും അവർ എനിക്ക് ജനമായും ഞാൻ അവർക്ക് ദൈവമായി വരിക്കും സൈന്യങ്ങൾ യഹോവ ഇപ്രകാരം വിളി ചെയ്യുന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയുടെ ആലയത്തിൻ്റെ മന്ദിരം പണിയേണ്ടതിന് അടിസ്ഥാനമിട്ട നാളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രവാചകന്മാരുടെ വായിൽ നിന്ന് ഈ വചനങ്ങൾ ഈ കാലത്ത് കേൾക്കുന്നവരെ ധൈര്യപ്പെടുകയും യെറുഷലേമിന്റെ ഭാഗ്യാവസ്ഥ അവിടെ വസിക്കുന്നവരുടെ ആയുസിനെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ വളരെ അത്ഭുതമായിരിക്കുന്നു ദേശത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ മടങ്ങി വരികയും ആ പ്രദേശം ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ ഭൂമിയിലും ആയുസ് വർദ്ധിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും വിശുദ്ധിയോടുള്ള ബന്ധത്തിലൂടെ ഒരു ഭാഗം വായിച്ച നമുക്ക് ആ ഭാഗം അതിന്റെ സക്രിയാവ് തന്നെ പതിമൂന്നാം അധ്യായം നോക്കിയാട്ടെ പതിമൂന്നിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യത്തിലെ ഭൂമി ഇന്ന് അശുദ്ധി കൊണ്ട് നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എല്ലാ വിധത്തിലും അശുദ്ധി നാല് വശത്തും വസിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് വാഴുന്ന ഭൂമിയിൽ പതിമൂന്നിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യത്തിലെ അന്നാളിൽ ദാവീത ഗ്രഹത്തിനും എരുശലി നിവാസികൾക്കും പാപത്തിന്റെയും മാലിന്യത്തിന്റെയും പരിഹാരത്തിനായി ഒരു ഉറവ് തുറന്നിരിക്കും അന്നാളിൽ ഞാൻ ദേശത്ത് നിന്ന് വിഗ്രഹങ്ങളുടെ പേർ ഇല്ലാതാക്കും ഇനി അവ ഓർക്കുകയുമില്ല ഞാൻ പ്രവാചകന്മാരെയും മലിനാത്മാവിനെയും ദേശത്ത് നീക്കിക്കളയും എന്ന കോവിഡ് അരുളപ്പാട് പതിനാലിന്റെ ഇരുപത് അന്നാളിൽ കുതിരകളുടെ മണികളിന്മേൽ യഹോവയ്ക്ക് വിശുദ്ധം എന്നെഴുതിയിരിക്കും യഹോവയുടെ ആലയത്തിലെ കലങ്ങളും യാഗപീഠത്തിനു മുമ്പിലുള്ള കലശങ്ങൾ പോലെ ആയിരിക്കും യേഴ്സുലേമിലും യഹൂദിയിലുമുള്ള കാലമൊക്കെയും സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയ്ക്ക് വിശുദ്ധമായിരിക്കും യാഗം കഴിക്കുന്നവരൊക്കെയും വന്ന് വാങ്ങി അവയിൽ വേവിക്കും അന്നു മുതൽ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ ഒരു കനാനിനും ഉണ്ടാകുകയില്ല വിശുദ്ധിയുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഭൂമി ദൈവത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുകയും നിറയുകയും വിശുദ്ധി എല്ലായിടത്തും നിറയുകയും ചെയ്യും ഈ നശുദ്ധി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് മടങ്ങി വന്നാൽ ഈ ഭൂമി വിശുദ്ധി കൊണ്ട് നിറയാൻ പോവുകയാണ് എല്ലാ മലിനീകരണത്തിന്റെയും പരിഹാരം അന്ന് ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാണുവാൻ സാധിക്കും മണ്ഡലങ്ങൾക്കും മനുഷ്യനും ഒക്കെ ഇതുപോലെ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് മലിനീകരണം അതെ അതെ പെസ്റ്റിസൈഡ്സും അതുപോലുള്ള വിഷ വസ്തുക്കളും ഒക്കെ കൊണ്ട് ഈ ഭൂമി മലിനപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക മനുഷ്യ ഹൃദയവും ഭയങ്കരമായ മലിനീകരണത്തിന് വിധേയ മലിനീകരണമാണ് എല്ലായിടവും മലിനപ്പെടുകയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് അന്തിമമായ പരിഹാരം അന്ന് കാണും കർത്താവിന്റെ വരവിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആകെ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളത് ഇനി വേഗം വരണമെന്നാണ് അതുവരെ ഈ വഷളത്തരം വർദ്ധിക്കും മാലിന്യം വർദ്ധിക്കും പാപം വർദ്ധിക്കും അതിക്രമം വർദ്ധിക്കും യുദ്ധങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും വർദ്ധിക്കും നമ്മുടെ കർത്താവ്
നമ്മുടെ വാസ്തവത്തിൽ ലോകരാജ്യങ്ങൾ കലാപകലുഷിതമായി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങൾ മലിനമായി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യ മലിനീകരണത്തിനും മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ ശാന്തിക്കും എന്താണ് മറുമരുന്നെന്ന് നാം അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ അത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്ന സത്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം വ്യാപരിച്ച് അത് നമ്മുടെ ധ്യാന വിഷയമായി ഈ സമാധാന പ്രഭുവിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഹൃദയ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു കൊടുത്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ശാന്തിയും സമാധാനവും നമുക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് ഒരു വാസ്തവമായ സത്യമാണ് അതൊരു സിദ്ധാന്തം മാത്രമല്ല സൗന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വിലയേറിയ സത്യമാണ് ആ അത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്ന ഭാവി നീതിയോടുകൂടെയുള്ള രാജ്യ ഭരണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ യോഗ്യത നൽകുന്നത് ഏക കാര്യമാണ് സമാധാനത്തിൻ്റെ എല്ലാ തകരാറുകൾക്കും പരിഹാരം വരുത്തി പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരം വരുത്തി മരിച്ചുയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഈ രക്ഷകനായ ലോകരക്ഷകനായ ആർക്കും വിശ്വസിക്കുവാൻ ആശ്രയിക്കുവാൻ അനുഗമിക്കുവാൻ ആരാധിക്കുവാൻ സർവതാ യോഗ്യനായ ഈ സമാധാന പ്രഭുവിന് വേണ്ടി ഹൃദയ കവാടം തുറന്നു കൊടുക്കുവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രേരണയുണ്ടാകട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശാന്തി സ്വരത്തിന് കാതോർക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വിജയം ആശംസിക്കുന്നു ഇതാ രാജാതി രാജാവ് വീണ്ടും വരുന്നു വീണ്ടും വരവിൻ്റെ കുളമ്പടി ശബ്ദങ്ങളാണ് ലോകമെമ്പാടും മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ട് യുഗാവസാനത്തിൻ്റെ ശബ്ദങ്ങൾ മുഴങ്ങിക്കേട്ട് ഈ എൻഡ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഫിലിമുകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം സത്യമാണ് യുഗാവസാനം വരും എന്ന് ബൈബിൾ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കാലലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കാലലക്ഷണങ്ങളുടെ കാലൊച്ചകൾ നമ്മുടെ കാതുകളിൽ മുഴങ്ങുന്നില്ലേ ആ മുഴക്കം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഇന്നും ആവർത്തി ചലയടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ഈ സമാധാന പ്രഭുവിൻ്റെ സമാധാന ശാന്ത സ്വരത്തിന് നമുക്ക് കാതോർക്കാം അധ്വാനിക്കുന്നവരെ ഭാരം ഞോക്കുന്നവരെ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കിൽ വരുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം ഈ ആശ്വാസത്തിൻ്റെ വചനങ്ങൾ കേട്ട് സമാധാന പ്രഭുവിൽ ശാന്തി കണ്ടെത്തുവാൻ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ദൈവം ഇടയാക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി നമസ്കാരം ഉന്നതമായ പ്രത്യാശ ഉള്ളതാൽ പാടിയിടും ഉന്നതമായ പ്രത്യാശ ഉള്ളതാൽ പാടിയിടും തങ്ങൾ പാടിയിടും സ്വത്രഗാനങ്ങൾ എന്നുമെന്നും യേശുവിനായി മാത്രം പാടും ഞങ്ങൾ പാടിയിടും സ്വത്രഗാനങ്ങൾ എന്നുമെന്നും സന്തോഷത്തോടെ ഉല്ലാസത്തോടെ യേശുവിനായി മാത്രം സൃഷ്ടിക്ക് സൃഷ്ടാവിനെ വേണ്ട വണ്ണം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല സൃഷ്ടാവ് വെളിപ്പെടുത്താതെ ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക സാർ ഈ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മനുഷ്യനെ കുറിച്ചും മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിയിലെ അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ലൈബ്രറിയിൽ ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പുസ്തകം ഇത് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു ഡോക്ടർ എഴുതിയ ഡോക്ടർ പോൾ ബ്രാൻഡ് ആൻഡ് ഫിലിപ്പ് യാൻസി എഴുതിയ ഫിയർഫുള്ളി ആൻഡ് വണ്ടർഫുള്ളി മെയ്ഡ് എന്നുള്ള ഈ പുസ്തകം യെസ് ഇതിനകത്ത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ അത്ഭുതം വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഡോക്ടേഴ്സ് പഠിച്ചതിന്റെ പരിമിതമായ അറിവ് വെച്ച് അവർ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ അത്ഭുതകരമായും അതിശയകരമായിട്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ ഇതിനകത്ത് എഴുതുന്നുണ്ട് തന്നെയല്ലേ ദാവിന്ന് പറഞ്ഞത് അവനെന്നെ അത്ഭുതം അനുസരമായി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് നന്ദി പറയുന്നു നന്ദി പറയുന്നു ഞാൻ ഇതുപോലൊരു ബുക്ക് വായിച്ചു ഡോക്ടർ മാക്മെലൻ എഴുതിയ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ട മില്യൺ സോൾഡ് ബുക്കാണ് നൺ ഓഫ് ദിസ് ഡിസീസ് യാതൊരു രോഗങ്ങളും മിശ്രമരെ ബാധിച്ച രോഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ബാധിക്കുകയല്ല അതൊരു ഡോക്ടർ എഴുതിയ ആ പുസ്തകം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആ പുസ്തകം എഴുതുമ്പോഴും ബൈബിളിലെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് വെളിപ്പെടുത്തിയ പ്രമാണങ്ങൾ ആധുനിക ശാസ്ത്രം എത്ര കൃത്യമായിട്ട് ശരിയാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളത് യൂറോപ്പിലെ പ്ലേഗ് ഒക്കെ നിർത്തുന്നത് അന്നറിഞ്ഞുകൂടെ ശാസ്ത്രം ഇത് യൂറോപ്പിലെ പ്ലേഗ് നിർത്തുന്നത് ബൈബിളിൽ കുഷ്ഠരോഗം പടരാതെ എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അതേ പ്രമാണം യൂറോപ്പിൽ അത് 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 അവർ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് പ്ലേഗ് ബാധ നിൽക്കാനിടയായിരുന്നു ഓ അത് ശരി ബൈബിളിലെ പ്രമാണം അവർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഈ വാസ്തവത്തിലെ ഈ ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്
ഈ പാവപ്പെട്ട ഉദേശിമാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ആ അതിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബൈബിള് ഇന്നും വിശ്വസിക്കാവുന്നതും ദൈവത്തിൻ്റെ തെറ്റിക്കൂടാത്ത തിരുവഴുത്താണെന്നുള്ളതും വളരെ വിശ്വാസയോഗ്യമായിട്ട് അത് വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് അതേ റോസപ്പൂ മണക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയോട് ആ പൂവിൻ്റെ ഗന്ധം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമോ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല മണത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അവൻ്റെ സൗരഭ്യം എന്താണെന്ന് അവൻ ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഈ സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ചും നരകത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതും അത് അവ ആ സ്ഥലങ്ങളുടെ വർണ്ണനയും ആ സ്ഥലം എന്തിനു ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ബൈബിള് ഇന്നും വിശ്വാസയോഗ്യമാണെന്ന് മാത്രമല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഏതോ കണ്ടുപിടിച്ചൊരു പുസ്തകമാണ് സാറിൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഈ ആ ജെനസിസ് റെക്കോർഡ് ഈ പുസ്തകം ഒരു സൈ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ വർഷം മരിച്ചുപോയി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ക്രിയേഷൻ റിസർച്ച് സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കുന്ന പ്രസിദ്ധമായ ശാസ്ത്ര സംഘടനയുടെ ഹെഡായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഡോക്ടർ ഹെൻറി മോറിസ് അദ്ദേഹം ഉൽപ്പത്തി ബൈബിളിൻ്റെ ആദ്യ പുസ്തകമായ ഉൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ച് പോലും ഇതേറ്റവും വിശ്വാസയോഗ്യമാണ് സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് അതിനകത്ത് യാതൊരു തെറ്റും ആരോപിക്കാൻ കഴിയേലെന്ന് പ്രൂഫ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണത് സത്യത്തിൽ ബൈബിൾ വിശ്വാസയോഗ്യമാണ് നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ പഠിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ബൈബിൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇത് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു വ്യക്തി ഇത് താത്തു വെക്കില്ല അത് വെളിച്ചം തരും അത് ജീവിതത്തിൽ വ്യതിയാനം തരും അല്ലേ അത് താത്തു വെക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല സ്നേഹിതന്മാരെ അതിർപ്തി നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഒരു വിശ്രമം വേണ്ടായോ യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുക മദ്യമയക്കുമരുന്നിന് അടിമത്വ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഒരു വിശ്രമം ആവശ്യമാണോ യേശുവിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുക പകയും വിദ്വോഷവും അസൂയയും പണമോഹവും വഞ്ചനയും കൂടിക്കലർന്ന ഈ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഒരു വിശ്രാമം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ യേശുവിനോട് സഹായിക്കണമെന്ന് കേണപേക്ഷിക്കുക മതരാഷ്ട്രീയ യുക്തി ചിന്തകളാൽ സ്വായത്തമാക്കാനാവാത്ത സന്തോഷ സമാധാന സ്വാതന്ത്ര്യ ജീവിതം കാക്ഷിക്കുന്നുവോ മതരാഷ്ട്രീയ യുക്തി ചിന്തകൾക്ക് അതീതനായ യേശുവിനെ ജീവിത നിയന്ത്രിതാവും നായകനുമായി അംഗീകരിക്കുക യേശു പറയുന്നു എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവനെ ഞാൻ ഒരു നാളും തള്ളിക്കളയുകയില്ല ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല മനസ്സലിവുള്ള ഈ യേശുവിനെ താങ്കൾ എന്തു ചെയ്യും ജീവിത കപ്പൽ തകർത്തു കളയുന്ന പാറക്കെട്ടായി ജീവിതവൃക്ഷം അടിച്ചു വീഴ്ത്തുന്ന കൊടുങ്കാറ്റായി മരണം നടമാടുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ പ്രിയ കേൾവിക്കാരെ നിങ്ങളുടെ മരണാനന്തര ജീവിതം നിങ്ങൾ എവിടെ കഴിക്കും ഇന്ന് മരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എവിടെ പോകും മരണാനന്തര ജീവിതത്തിനായി ഒരുങ്ങേണ്ടത് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് സഹായിക്കുവാൻ ഇതാ മരണത്തെ ജയിച്ചുയർത്ത ഒരു രക്ഷകൻ മരണത്തെ മുഖാമുഖം കാണുന്നതിന് മുന്നമേ മരണത്തെ ജയിച്ച് ഉയർത്ത് ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുമോ കർത്താവെ അങ്ങയുടെ മരണം എൻ്റെ പാപശിക്ഷയ്ക്ക് പകരമായിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പാപമോചനം തന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ പുതിയ മനുഷ്യനാക്കി എന്നെ തീർക്കണമേ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ പിന്തിരിയുന്നു ഇഹത്തിലും പരത്തിലും അങ്ങയോടുകൂടി ജീവിക്കുവാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു പഠനത്തിന് ഞങ്ങളുടെ മാന്യ കേൾവിക്കാർക്ക് സഹായകരമായ പുസ്തകങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങളുടെ മുന്നൂറ്റിയൊന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ബൈബിളിന്റെ ഉത്തരം ബൈബിളും ആധുനിക ശാസ്ത്രവും കാരണം തേടി രണ്ട് ഓഡിയോ എം വി ത്രീ സി ഡികൾ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു മരണശേഷം എന്ത് എവിടെ എങ്ങനെ ഈ ഓഡിയോ സി ഡിയും ഇതിന്റെ വിഷ്വൽ സി ഡിയും ലഭ്യമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഭൂകമ്പങ്ങളും ചുഴലിക്കൊടുങ്കാറ്റുകളും ഭൂമിയുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങളെ ദൈവം കുലുക്കുമെന്ന പ്രവചനം സ്റ്റെൻ കത്രീന റീത്ത വിൽഫ കൊടുങ്കാറ്റുകൾ അമേരിക്കയിൽ ആഞ്ഞടിക്കുവാൻ കാരണം രാജ്യനിയമം കൊണ്ട് ദൈവിക നിയമങ്ങളിൽ ലംഘിക്കുന്ന അമേരിക്ക സുനാമി ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ഒറീസയിൽ സൂപ്പർ സൈക്ലോൺ കൊടുങ്കാറ്റടിക്കാൻ കാരണം പ്രപഞ്ചശക്തികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ദൈവദൂതന്മാർ ധവള വിപ്ലവത്തിനും ഹരിത വിപ്ലവത്തിനും അടിത്തറവാകിയ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ പ്രവചനം അത്യുൽപാദന പ്രക്രിയയെപ്പറ്റി പ്രവചനം ചാവുകടൽ ജീവകടലാകുന്ന ഭാവി കാലം ചാവുകടലിലെ പായൽ നിന്നും പെട്രോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഹെർമഗദ്വൻ യുദ്ധത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ലോകം ദൈവത്തെ കൂടാതെ പണിയുന്ന ഇസങ്ങളും രാജ്യങ്ങളും സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥകളും തകരുമെന്ന് ബൈബിൾ പ്രവചനം അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള വിത്തുകൾ വരുത്തുന്ന അപകടം സാർവത്രിക മലിനീകരണത്തെ പറ്റി പ്രവചനം ഭൂമിയെ ശുദ്ധി ചെയ്യുന്ന ദൈവിക കാര്യപരിപാടി ഭാവി പരിപാടി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ
ബ്രദർ ജോൺ സെബാസ്റ്റ്യൻ കോട്ടയം എന്നിവർ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുമല്ലോ സന്മനസ്സുള്ളവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ സ്മൃതിനാശമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന സമാധാന പ്രഭുവിനെ അറിയുവാൻ സമ്മാന ഗ്രന്ഥം നിങ്ങൾക്കും വിജയിക്കാം നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ മേൽവിലാസം ഞങ്ങൾക്ക് എസ് എം എസ് അയക്കുക എസ് എം എസ് അയക്കേണ്ട നമ്പർ നയൻ ഫോർ നയൻ ഫൈവ് ഡബിൾ ഫോർ സിക്സ് സീറോ ടു നയൻ ഫോർ ബുക്സ് എന്ന് എഴുതി എസ് എം എസ് അയക്കുക ഈ പഠനങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ ലഭ്യമാണ് ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ ലൈഫ് ബൈ ജോൺ സെബാസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ജോൺ പി തോമസ് അന്ത്യനാടിക സി ഡി വിലാസം പി ബി നമ്പർ ഫോർ പുതുപ്പള്ളി കോട്ടയം സിക്സ് എയ്റ്റ് സിക്സ് സീറോ ഡബിൾ വൺ കേരള ഇന്ത്യ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്നും ഈ സി ഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കേൾക്കുവാൻ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് പീസ് മിനിസ്ട്രി ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക ഓൾ ദോ എവറിങ് മേ സീം സ്റ്റാർട്ട് അഗേൻസ്റ്റ് യു ഗാഡ് ഇസ് ഓൺ യുവർ സൈഡ് ഹി നോസ് ഹൂ യു ആർ വേ യു ഫ്രം വാട്ട് യു ആർ അപ്പ് അഗേൻസ്റ്റ് ഹി വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ആൻഡ് ഡെലിവർ യു ഗാഡ് ബ്ല